Hello dear students. Next, first module important questions. So, um, syllabus is introduction, operating system overview, then operations, then functions, then service, then system calls, types, operating system structure. The operating system structure. That's the essay I just the question. Operating system structure and classified as simple structure, layered approach, microkernel, then modules. You can separate item. You can explain the operating system structure. You can explain the what is a layered approach, then what is microkernel approach. You can introduce it. So, this essay must be done. Plus, um, system calls. System calls in a question. Okay, expect to see. Okay. Then the question is system boot process. Then the questions are given expect to So, the first is how does the hardware find the operating system kernel after system switch on? So, in system boot process, system booting in them. Um, uh, system boot on your topic in them. Pilot type in question. Jo how does hardware find operating system kernel after system switch on or write the operations take, taking place during the booting of a system or explain the system boot process. The EU session in them three type of three different type of questions on a choice. Okay. The next question is what is the purpose of system call? System call the purpose in Dana explain the various system calls in detail. What are the different types of system calls? Then what is that? What is the purpose of the system call? Okay, now let's talk about essay. Explain the pooling structures of operating systems. Very, very important. Now, in a monolithic system, layered system, microkernel, modular approach. Okay. Now, under what circumstances would, would a user be better of using time sharing system than a PC or single workstation? The time sharing system is an advantage. There are different types of operating system. Under. For all different types of operating system, there are the time sharing operating system. Time sharing system is an advantage. This is the answer. Okay. Then what is the main advantage of microkernel approach to system design? How do user program and system program interact in a microkernel architecture? So already we have a microkernel approach. Uh, uh, microkernel approach is the advantage. How does the microkernel architecture program and system program interact in it? Sorry, user program and system program interact in it. Then, uh, different types of operating system and multi process different types of operating multi process of operating multi process system two types and symmetric and asymmetric and the difference is which it under then multi process system in advantage in which it under okay then uh, and the type of operating system time sharing and multi programming system and the difference in which it under but types of operating system and uh, already other uh, discuss the uh, types of operating system but the number of types of pine type in advantages and disadvantages so our session okay then describe detail any four types of operating system types of operating system either related to the question okay then next is number types of operating system already discussed with uh, there are different types of operating that is uh, simple batch operating system then multi programming batch operating system then time sharing system multi processing operating system then mobile operating system then real time operating system distributed operating system okay from a uh, simple batch operating system and then the quantity number and they discuss the other okay other so, uh, advantages and disadvantages on the body can enter then multi programming operating system and then another body to and advantages and disadvantages and then multi processor operating system multi processor operating system in the other way another is symmetric and asymmetric 
സൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി പി ടി ഒരു ഈ ഒരു പി പി ടി നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ദെൻ നോക്കിക്ക് ടൈം ഷെയറിംഗ് ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈം ഷെയറിങ്ങും മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ദെൻ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സോറി ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അത് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ആൻഡ് ഫോം റിയൽ ടൈം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസോ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ദെൻ ഫൈനലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് ആ ദേ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആൻഡ് പിയർ ടു പിയർ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ്സ് വെരി ഫാമിലിയർ ടു അസ് റൈറ്റ് Uh, mainly designed to power smartphones, wearable devices and tablets. Okay. This is our operating system and types. Now, we will learn this PPT. Now, we will talk about the questions related to the question and short answer questions. Now, we will talk about the advantages. Now, we will talk about the definition. Now, we will talk about the different types of operating system. Okay. So, describe in detail any four types of operating system. So, we have to learn the types of operating system. So, we have to learn the difference between the time sharing and multi-program system. So, we have to learn the difference between the time sharing. Okay. Next question is, describe in detail any five important functions of an operating system. Functions of an operating system is also very important. That is, we have to learn process management, memory management, file management. etc etc these are the different uh, functions of the operating system adu koshi detailed aayittu na explain cheya okay next is discuss any two kernel data structure then what is the use of pipe system call then explain services provided by the operating system different types of services and so services provided by the operating system appo mainly first module nu namukku expect cheyavunnulla question system calls ennu chodikkam ദെൻ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് പ്രോസസ്സ് അത് ചോദിക്കാം ദെൻ വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചറാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് മോണോലെറ്റിക് മൈക്രോ കേണൽ മോഡുലർ അതെ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് Uh, this what is advantages of this operating system and what is advantages of time uh, time sharing operating system then or the multi process system appo adu unda types of operating system a ppt onnu alla alla padichirikka okay itre questions aanu namukku ee oru third uh, sorry first module ninnu expect cheyavunnathu okay thank you